हेलो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस अगर ये एक पिस्टन सिलिंडर अरेंजमेंट हमारे पास है और हम इसको हीट अप करें और इसमें कुछ वर्क होता है तो किन प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कुछ अलग अलग प्रोसेसेस हमारे सामने लिखी हुई है ठीक है हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी आइसोकोरिक आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम रहेगा कॉन्स्टेंट अब अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यानी इसका जो वॉल्यूम है ये चेंज नहीं हो रहा है That means simply delta v equals to zero. बहुत अच्छी बात है वर्कडन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था वर्कडन का फॉर्मूला आपने लिखा था इंटीग्रल पी डी वी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो बहुत अच्छी बात है आगे आप कहेंगे कि जो प्रेशर है ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक चेंज इन वॉल्यूम कितना है जीरो तो वर्कडन कितना आ जाएगा जीरो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है कोई वर्क नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है सिंपल सी बात है अगली बात आइसोबेरिक प्रोसेस ठीक है जिसमें कि प्रेशर रहता है कांस्टेंट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सेम वर्कडन का जो फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे इंटीग्रल पी डेल्टा वी और प्रेशर कॉन्स्टेंट है इसलिए वो निकल गया बाहर और इसको आप लिख सकते हैं सिंपली समथिंग लाइक दिस दिस इज दूला फॉर वर्कडन डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल लेट से आपने इसको हीट अप किया और इसका पिस्टन ए पोजिशन से बी पोजिशन तक गया तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट वुड बी डेल्टा वी नेक्स्ट इज आइसोथर्मल अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखना मैं डिराइव कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखना आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट सर बताइए गैस लॉ क्या था क्या लिखा था हम लोगों ने गैस लॉ गैस लॉ वॉज पीवी इक्वल्स टू एन आर टी ठीक है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो क्या नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट होते हैं बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं क्या ये चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या इसमें से कुछ मोल्स कम हो सकते हैं क्या कुछ ज्यादा हो सकते हैं नहीं हो सकते क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है एन एस कॉन्स्टेंट आर एस कॉन्स्टेंट बचपन से कॉन्स्टेंट है आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ओके एन टी is constant under your process that means that pv would be constant so this is the formula for this is the formula for isothermal process ab bataiye ki work done kya hota hai work done bhai sahab hota hai integral p delta v badi achhi baat hai ab yahan pe se aap p ko c by bhi likh sakte hain bilkul likh sakte hain to likh dijiye yahan pe kya likh diya aap logo ne aapne p ko likh diya c by v badi achhi baat hai dv अब ये सी जो है ये तो कांस्टेंट है सी कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए वॉल्यूम कहां से कहां तक जाएगा भाई साहब इनिशियल से फाइनल सी आपने निकाल दिया बाहर ये बन गया वन बाय वी डी वी अब आपका जो है कौन आ गया यहां पे इंटीग्रेशन डरने की बात नहीं है सिंपली मुझको एक बात बताइए कि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन बाय एक्स होता है लॉग वी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा वन बाय वी हो जाएगा तो वन बाय वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वी हो जाएगा हा या ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम नेचुरल लॉग एरिदम की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं एल एन वी ओके और लिमिट्स क्या रखी है हम लोगों ने इनिशियल से लेके फाइनल तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई होप की यह बात आपको पता है नहीं भी पता है तो सिंपल सी बात है लिमिट कैसे सब्सिट्यूट करते हैं अपर माइनस लोअर तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा मैं इसके बाद यहां कंटिन्यू कर रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एल एन वी एफ ओके माइनस एल एन वी आई माइनस एल एन वी आई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी का जिसको कि हम लोग लिख देते हैं क्या लिख देते हैं बताइए लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ लॉग ऑफ बोलिए 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 ए बाय बी ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस ठीक है सी क्या है सी कांस्टेंट है पीवी ये पी वन वी वन भी हो सकता है और ये पी टू वी टू भी हो सकता है वन मतलब इनिशियल टू मतलब फाइनल तो इसी फॉर्मूले को आप सी एल एन वी टू बाय वी वन भी लिख सकते हैं और सी की वैल्यू उठा के आप कुछ भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो फॉर्मूला हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू पी वन वी वन एल एन वी टू बाय वी वन बड़ी अच्छी बात है वर्क डन इक्वल्स टू पी टू वी टू एल एन वी टू बाय वी वन कोई दिक्कत वाली बात सेम फॉर्मूला चल रहा है कंफ्यूज नहीं हो रहा है ठीक है 
और और क्या लिख सकते हैं बताइए पीवी को आप लिख सकते हैं एनआर ठीक है तो इसी को आप लिख सकते हैं सेम फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं पी वन बी वन या पी टू बी टू कुछ भी लिख सकते हैं मैं सिंपली अभी पी भी लिख रहा हूं ओके चलो पी वन बी वन लिख देते हैं एल एन वन सेकेंड पी वन बी वन ना लिख के हम लोग इसको लिख रहे हैं एनआर टी एनआर टी ओके एन आर टी एल एन बी टू बाई बी वन कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आई होप ये आपको क्लियर है ठीक है दिस इज दीज आर दॉर्मूला फॉर वर्क डन और ये बी टू बाई बी वन को आप यहां पे से बी टू बाई बी वन को आप पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हैं ठीक है सिंपल सी बात है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये लिख लीजिए और अब हम लोग चर्चा करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क की ठीक है आई होप ये बातें क्लियर है ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं क्योंकि हर बार आप इसको डिराइव नहीं कर सकते जितने फॉर्मूले आ रहे हैं इसकी सेपरेट आप नोट मेंटेन कीजिए हम लोग चर्चा करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस सुनते जाइए एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है एक प्रोसेस जिसमें बॉडी एक पोजीशन से एक पिस्टन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट तो ये कैसे होता है समझते हैं हम लोग इसमें कितना वर्क होता है समझते हैं देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो गवर्निंग लॉ है वो है पी वी की पावर गामा कांस्टेंट गामा इज कॉल्ड द एटोमिसिटी ऑफ अ गैस ये मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग सीपी सीवी गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें करेंगे ठीक है फिलहाल के लिए आप ये बात को मान के चलिए कि दिस इज द लॉ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ओके हमको निकालना है इसका वर्क डन वॉट इज वर्क वर्क इज इंटीग्रल पी डी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत अच्छी बात है P को आप लिख सकते हैं C अपॉन V की पावर गामा P को आपने लिखा C बाय V की पावर गामा dV, है ना C कांस्टेंट है बाहर निकल गया वॉल्यूम के लिमिट्स इनिशियल से लेके फाइनल चलो ठीक है हर बार में लिखूंगा नहीं है C बाहर निकल गया वन बाय गामा वन अपॉन V की पावर गामा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इंडाइसिस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वन बाय की पावर गामा मीन्स वी टू दी पावर माइनस गामा आई होप ठीक है इतनी बात इनिशियल से फाइनल इसको इंटीग्रेट करना है अब याद कीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन जो डिफ्रेंसिएशन का होता है इंटीग्रेशन क्या 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 क्या, क्या फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा है आई होप ये क्लियर है लिमिट्स इनिशियल से लेकर फाइनल तक ठीक है इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ये वन माइनस गामा मैंने बाहर भेज दिया ठीक है और लिमिट सब्सिट्यूट करते हैं वी एफ की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस वी आई की पावर माइनस गामा प्लस वन ये हम लोगों ने लिमिट सब्सिट्यूट कर दिया पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है अब बात ऐसी है कि जो C है इसको हम लोग लिख सकते हैं C को C को हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा वन मतलब इनिशियल टू मतलब फाइनल मैं यहां पे भी ऐसा ही ले लेता हूं टू और वन ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बड़ी अच्छी बात है P2 V2 की पावर गामा कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट है ना ये तो पीवी की पावर गामा वन लिखो टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब देखिए सी को आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं तो C की वैल्यू हम लोग अंदर सब्सिट्यूट करने वाले हैं अब ये हमारी समझदारी है कि जब हम C की वैल्यू यहां रखेंगे तो हम रखेंगे P2 V2 की पावर गामा और जब हम C की वैल्यू यहां सब्सिट्यूट करेंगे तो रखेंगे P1 V1 की पावर गामा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ध्यान से देखिए ये बन गया वन अपॉन वन माइनस गामा ब्रैकेट में इसको आपने लिख दिया वी की पावर गामा वी की पावर माइनस गामा प्लस वन और सी जब यहां पर गया तो क्या गया अंदर P2 V2 की पावर गामा क्या गया P2 V2 की पावर गामा अब क्या हम लोग ये जो माइनस गामा प्लस वन इसको ऐसा लिख सकते हैं V2 टू अपॉन वी की पावर गामा तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यानी क्या यहां पे सिर्फ P2 V2 बचा समझ में आई बात और इसी तरह से जब ये यहां पे जाएगा तो क्या यहां पे सिर्फ P1 V1 बचेगा यानी इन शॉर्ट मैं इसका रिजल्ट डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं वॉकडन का 
पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा क्या ये बात क्लियर है क्या ये वर्क डन का रिजल्ट आ गया इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जितने फॉर्मूले अभी तक आए हैं वर्कडन के ये आपको नोट करने हैं सेपरेट हो रहे हैं जनरल फॉर्मूले की जनरल लॉ की P v टू दी पावर n इज कांस्टेंट दिस इज दी जनरल लॉ विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी प्रोसेसेस अब n की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग प्रोसेसेस मिलेंगी जैसे आप n की वैल्यू जीरो रखते हैं n की वैल्यू जीरो दैट मीन्स पी कॉन्स्टेंट दिस आइसो बैक प्रोसेस एन की वैल्यू वन रखते हैं तो पी वी कॉन्स्टेंट दिस इज आइसो थर्मल प्रोसेस एन की वैल्यू गामा रखते हैं तो पीवी की पावर गामा कॉन्स्टेंट दिस इज कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत बढ़िया अब देखिए इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं पी वी ग्राफ आई होप विजिबल है पी वी ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए सबसे पहली प्रोसेस प्रेशर कॉन्स्टेंट कौन सी होती है ये आइसोबेरिक प्रोसेस अब ये प्रोसेस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ठीक है कौन सी होती है आइसोकोरिक प्रोसेस इनमें से एक एडियाबेटिक है और एक कौन सी है आइसोथर्मल अब कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक है कौन सी आइसोथर्मल है इसकी बात हम लोग करेंगे सेपरेटली अभी हमें समझना है कि वर्क कैसे निकालते हैं हम ग्राफ से हाउ टू फाइंड वर्क अगर मान लीजिए मैं बात करूं किसी भी आइसोबेरिक प्रोसेस की दिस इज पी दिस इज वी लेट से आप v इनिशियल से लेके v फाइनल तक गए किसी प्रेशर की वैल्यू पे ठीक है कांस्टेंट प्रेशर पे आप यहां से यहां तक गए तो आपने कितना काम किया आपने काम किया p डेल्टा v तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इसका जो है शेडेड एरिया है हा या ना बिल्कुल सही जवाब ये है इसका वर्क डन यदि आप बात करें किसी ऐसी प्रोसेस की लेट से ये आइसोथर्मल है हमें भी मतलब नहीं है कि ये कौन सी है एडियाबेटिक आइसोथर्मल है कोई अलग ही प्रोसेस है लेट से कि आइसोथर्मल है और ये P है और ये V है तो इस प्रोसेस में एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम तक जाने में कितना वर्क किया गया है इतना वर्क किया गया है ठीक है अब अगर मान लीजिए कि ये तो आप सर एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट ए से लेकर एक पॉइंट बी तक जा रहे हैं यदि आप घूम के फिर से आ गए तो क्या होगा यानी अगर साइक्लिक प्रोसेस हो गई तो क्या होगा आइए समझते हैं तब कुछ ऐसा होगा P V लेट से आप यहां से गए और यहां से वापस आए आप A से B गए और फिर B से A आए लेकिन अलग पाथ से तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा प्रोसेस वन और प्रोसेस टू में सेपरेटली ठीक है तो देखिए जरा अगर मैं प्रोसेस वन की बात करूं सो अंडर प्रोसेस वन हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं पी वी और इस प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल तक जाने में आपने कुछ इतना काम किया है आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका वर्क डन होगा पॉजिटिव कैसा होगा पॉजिटिव डेफिनेटली और यदि आप बात करें पी वी यदि आप बात करें इस प्रोसेस की कि आप बी से लेकर ए तक जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में आपका जो वर्क है आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है देखिए ध्यान से ये वॉल्यूम इनिशियल है और यहां पे वॉल्यूम फाइनल है तो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ रहा था इसमें कम हो रहा है दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल बढ़ रहा है दिख रहा है आपको इसमें कम होता हुआ बिल्कुल तो ये जो वर्क होगा ये वर्क होगा नेगेटिव आप इसका वर्क कैलकुलेट कर लेंगे आप इसका वर्क कैलकुलेट कर लेंगे दोनों का टोटल ले लेंगे नेटवर्क कैसा होगा इस प्रोसेस में बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ा कौन है नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव छोटा है इसलिए नेटवर्क जो है वो होगा नेगेटिव ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए मुझे बताइए कि इस प्रोसेस में नेटवर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है दिस इज पी दिस इज वी ये रही एक प्रोसेस ठीक है ये सोचिए स्क्रीन पॉज कर लीजिए और सोचिए नेटवर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है सोचिए बिल्कुल सही जवाब इसका नेटवर्क बताइए कैसा है लेट्स से वन टू थ्री फोर वन से टू में कोई वर्क है नहीं है सो वर्क डन अलॉन्ग वन टू टू इज जीरो टू से थ्री में कोई वर्क है बिल्कुल है कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नेटवर्क जो होगा वो होगा कैसा वो होगा पॉजिटिव बिल्कुल सही जवाब थ्री से फोर में नेटवर्क कितना जीरो और फोर से वन में वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए नेटवर्क कैसा कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव 
और बड़ा कौन है पॉजिटिव तो नेटवर्क वुड बी पॉजिटिव ठीक है तो ये चर्चा थी वर्ल्डन की अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू